Heute macht sich Linda Pfeff den Weg nach Baden in Kanton Aargau. Dort trifft sie den SP-Jungpolitiker, ex user präsident und Enfant Terrible von der Schweizer Polizszene, Cedric Wermuth. Er ist jung, charmant, gut aussehend, zudem sehr intelligent, belesen und natürlich politisch engagiert. Ich freue mich sehr, in meiner ersten Sendung so einen spontanen, sympathischen jungen Mann zu treffen. Ich bin natürlich gespannt, was für ein Mensch sich hinter dem Politiker versteckt, ob sich der Cedric Wermut für mich in die Schale geworfen hat und natürlich über seine Wohnung aufgeräumt hat. Der Cedric lebt mit seinen drei Mitbewohnern im ältesten Haus von Baden. Im Laufe der letzten 100 Jahre ist an dem umgebastelt, umgebaut, gestrichen und gekämmert worden, bis es zu bleiben für einen bunten Haufen von jungen Leuten geworden ist, wo auch der Cedric Wermuth dazugehört. Cedric Wermuth, 1999, mit jungen, jungen 13, bist du eigentlich schon zu der Juso beitreten? Wie kommt man auf die Idee, so früh in die Politik zu gehen? Ja, das ist wirklich ein junger Zufall. Also meine Eltern sind sehr politisch. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo die Politik immer ein Thema war. Wir haben zusammen Tagesschau geschaut, darüber geredet. Und ich habe dann mehr aus Interesse mal die Wahlunterlagen angeschaut von der Partei 1999. Und da hatte eine junge linke Partei dabei, gehabt, die USO. Und ich habe dort mal angekreuzt, ich hätte gerne mehr Informationen. Und wie das so ist, in so einem Verein, ich bin dann gerade als Mitglied aufgenommen worden. <lacht> die haben es mir angerufen und bin ich mal schauen und seither mehr oder weniger dabei. Ja, jetzt aber ähm, mit 13 oder als junger Teenager hat man ja noch andere Leidenschaften und Hobbys. Was hat der Cedric sonst noch nebst der Politik interessiert als junger Bursch? Ich habe selbstverständlich geschultet. Oh, <lacht> wie jeder, okay. wie jeder äh, kleine Bub im Freien Amt. Äh, mit 7 oder so angefangen, früh im Goal nachher äh, lang gewesen. Das hat mir äh, unglaublich Spass gemacht. Ich schulte auch heute noch so, aber hobbymässig nicht mehr im Club dürfen das rechtzeitig leider nicht. Der Cedric Wermuth kandidiert dieses Jahr für den Nationalrat. Der erste Schritt dafür hat er schon erreicht, und zwar mit dem dritten Listenplatz bei der SP Aargau. Jetzt geht es darum, für sich und seine Partei zu werben. Ein weiterer Schritt dafür ist natürlich die Homestory mit der Linda Fee. Also wie du vielleicht weißt, ich kenne mich ja sehr gut aus mit Wahlen. Also wenn du einen Tipp brauchst, dann kannst du dich melden. Melde mich mal, ja. Ich habe aber auch gehört, du verstehst dich anscheinend sehr gut, zum Beispiel mit dem Ueli Maurer oder mit dem Toni Brunner. Das finde ich ja schon sehr interessant. Wie funktioniert so etwas? Ja, das ist tatsächlich speziell. Also wir haben äh, in Bern also gibt es so eine Kultur und das ist eigentlich noch schön und das gibt es nicht in allen Ländern, wenn man da ein bisschen umschaut, dass man äh, privat zum Teil noch gut miteinander auskommt. Und äh, ich habe mit dem Toni Brunner zum Beispiel äh, habe ich ihn kennengelernt, als wir im Sommer bei ihm waren, in der Geschäftsleitung von der Schweiz. Wir haben in seinem Haus der Freiheit äh, im St. Gallisch in dieser Beiz unsere Rötterette gemacht, unsere Jahresrötterette. Und es ist ziemlich lustig, er hat uns extrem offen empfangen, ist äh, persönlich sehr ein humorvoller Typ, äh, wo wir uns gut verstanden haben. Ich habe jetzt zum Beispiel auch der, ich darf äh, für das svp grümpeli turnier Promi-Mannschaft der SP zusammenstellen <lacht> am 16. Juli. Ich finde das angenehm, dass man nach einer Debatte auch zusammen ein Bier trinken kann. Was ich lesen ist, der Beweis, dass der Cedric mit dem Toni Brunner auf Du und Du ist, findet Linda auch gerade in seinem Zimmer. Ein handsigniertes SVP-Programmheft mit folgender Widmung drauf. Für meinen User-Kollegen Cedric, damit du auch mal ein rechtes Programm hast. Toni Brunner. Und wo Linda schon seinen Kleiderschrank unter die Lupe nimmt, kann sie ihm gerade ein paar Styling-Tipps geben. Im Großen und Ganzen ist sie mit der Ausbeute ganz happy. Vor allem der Erker, der zum begehbaren Kleiderschrank umfunktioniert wurde, hat sie ihren Nata. Das finde ich natürlich auch noch sehr ja. Das ist noch heiß. Der Cedric hat sich also wirklich für die Linda Fee in Schale geworfen. Jetzt du studierst ja noch, Cedric. Du arbeitest ca. 70% bei der SAH, Schweizerischen Arbeiterhilfswerk. Du bist in der SP tätig, jetzt engagierst du dich für den Nationalratswahlkampf. Puh, ich komme gar nicht mehr zum Schnauf. Was machst du, um dich ablenken jetzt oder um einen Ausgleich zu finden, um ein bisschen wegzukommen von diesem Stress? Ja, das ist das, was das Schwierigste ist. Also der Job war nicht so geplant, das Jusopräsidium, aber es hat sich entwickelt zu einem sieben Tage. Job fast die ganze Zeit, also gerade die Medien, das kennst du selber auch, interessiert es eigentlich nicht, ob es am Sonntagmorgen am 10 Uhr ist, wenn sie anrufen oder so etwas. Und dann musst du halt einfach 
Und das ist manchmal schwierig. Ich habe das am Anfang vernachlässigt. Ich versuche jetzt bewusster, auch mit Leuten wieder mehr Kontakt äh, aufzubauen, jetzt, wo ich Zeit habe, nachdem ich das Präsidium abgegeben habe, die nicht so äh, im politischen Kuchen drin sind. Mehr auch wieder Musik zu geniessen, ist mir sehr wichtig. Konzerte, Kino, ich lese sehr viel. Und auch immer mal wieder ein paar Tage weggehen, ein abschalten, das Natel, die Heilat. Das ist ein Luxus, den ich mir gönne inzwischen Und das ist so der, die Ort, wo ich versuche, Kraft zu tanken. Und äh, Kino hast du noch erwähnt. Du warst gerade das letzte Mal im Kino. Gewesen, was hast du für einen Film geschaut? Oder was ist dein absoluter Lieblingsfilm? Ich habe nicht einen absoluten Lieblingsfilm. Äh, aber ich habe den letzte, den ich gesehen habe, war Black Swan. Äh, beeindruckender Film, finde ich. Sehr schöne Bilder, äh, die gemacht wurden. Und sie spielt äh, genial. Natalie Portman ist sehr beeindruckend. Ich könnte das nicht. Ich habe gerne so Filme, die so ein bisschen, so das Psychodramatische das finde ich faszinierend. Ja, da kann ich also nur zustimmen. Es hat sicher auch zu Recht einen Oscar bekommen. Gehst du dann auch viel mit Freunden raus oder wenn du ins Kino gehst? Hast du ein äh, Fräulein ab und zu an der Seite? Ja, selbstverständlich. Äh, aber nicht. <lacht> also immer wieder eine andere, oder? <lacht> nein, 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 schon nicht. Nein, aber ich glaube, mit einer Frau in der Wege zum Beispiel, wir machen viel zusammen. Aber ich habe tatsächlich auch jemanden, der äh, regelmäßiger äh, mitkommt ins Kino. Das gibt es auch, ja. Also das nennt man Freundin in dem Fall. Hast du ein Schätzchen? Ja, das ist richtig. Ich lebe äh, seit eigentlich kurz in meiner festeren Partnerschaft. Das ist auch etwas, wo viel Raum bieten zum Abschalten und zum Kraft haben. Wie haben wir euch kennengelernt? Also, das darf man fast nicht erzählen. <lacht> nicht, so? nicht ganz nüchtern zu sein, in einer Bar, zumindest von meiner Seite. Ja. <lacht> Aber im Privaten, in dem Fall nicht in der Politik? Nein, im Privaten, im, sozusagen im Ausgang. Ja. Ist sie auch in der Politik tätig? Nein, gar nicht. Sie ist nicht in der Politik tätig. Sie ist berufstätig, macht jetzt gerade eine Ausbildung zusätzlich zur Übersetzerin. Und das ist auch ein guter Ausgleich. Also ich glaube, es wäre schwierig, wenn jemand völlig in der gleichen Welt wäre, dann wäre es zum Abschalten viel schwieriger. Ja, das stimmt. Ich habe zwar jetzt etwas anderes erwartet. Ich habe wirklich gedacht, ich wollte dich fragen, muss das sein, dass seine Freundin die gleiche Ansicht hat wie du politisch? Oder eben geht das dem Fall auch, wenn sie eine andere, andere Meinung vertritt? Ja, das ist sogar wichtig. Also, sie ist jemand, der zu meinen grössten Kritikerinnen gehört. Sie findet vieles nicht ganz in Ordnung, was ich mache und wie ich es mache. Und das ist auch etwas, um sich dann sehr direkt muss damit auseinandersetzen Das hilft. Es ging wahrscheinlich nicht, wenn irgendjemand jetzt, äh, wenn sie eine SVPlerin wäre, das wäre schwieriger. <lacht> Aber ich fände es langweilig, wenn sie zu 100% einig wäre mit mir. In der Wege vom Cedric ist Umbau angesagt. Es wird wieder einmal gebastelt, gekämmert und gestrichen. Du wohnst jetzt hier in einer Vierer-WG, haben wir äh, vorhin gesehen. Wie bist du zu dem gekommen? Also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, als Politiker verdient man genug, um eine eigene schöne Wohnung zu haben. Grosse. Aber du hast dich für eine Vierer-WG entschieden. Warum das? Ja, man wird leider mit Politik nicht reich in der Schweiz. Äh, insbesondere nicht, wenn man, wenn man nicht ein Nationalrat ist oder ein öffentliches Amt hat. Das habe ich ja nicht. Ich mache in dem Sinne äh, Politik in der Partei vor allem. Also ich bin da engagiert im Stadtparlament etc. Und da verdienst du praktisch nichts. Da gibt es eine Sitzungsentscheidung. Aber leben äh, kannst du von dem, von dem lang nicht. Ach, darum gehst du jetzt zum Nationalrat, oder? Ja, darum, <lacht> ja mal schauen. Ich hoffe, es, es klappt. Der Wege Kühlschrank ist im Moment besonders aufgeräumt, sagt Cedric. Denn normalerweise führt der ein Eigenleben. Putzen und Einkaufen wird in der Wege vom Cedric sozial und im demokratischen Sinn durchgeführt. Jeder kauft und isst, wie, was und von wem man will. Nur wenn sich der Cedric an den Kelloggs von seiner Mitbewohnerin vergreift, dann kann das zu einer ausgereiften Debatte führen. Die wirst du wahrscheinlich jedes Mal gewinnen, die Debatten, oder? <lacht> ja, nicht einmal. Ich kann sehr rabiat sein, wenn es um ihre Kelloggs geht. Wenn's muss. <lacht> und zum Schluss muss man noch etwas verraten. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlecht gemacht über dich und man hat in der letzten Zeit können beobachten, dass du bei Debatten, die du führst, deine Gesprächspartner oder Gegner relativ schnell auf die Palme springen und aus der Ruhe springen Und die Politiker sind teilweise also Urgestein. Wie schaffst du das? Wie kannst du die Ruhe behalten? Ist es Strategie? Ist es Zufall? Hast du das in dir rein? Nimmst du das überhaupt selber wahr? Verratest du es? Ich hoffe, dir geht es nicht so. Jetzt gerade. <lacht> Nein, also ich, ich glaube, das ist jetzt mal eine Ausnahme. <lacht> Ja, also es ist sicher eine bewusste Überlegung. Es ist etwas, glaube ich, reden und, und debattieren, argumentieren ist etwas, was man lehrt, in dem, in dem man es macht. Und ich bin jetzt seit drei Jahren dabei auf nationaler Ebene, mehr oder weniger. Und ich habe mir das versucht, dann bewusst anzutrainieren, sich selber wieder anzuschauen am Fernsehen bei Auftritt. Das kennst du ja auch. Das ist Horror, wenn man sich <lacht> selber wieder anschaut. Aber es ist wirklich sehr lehrreich. Oder? 
Und äh, das ist etwas, das ich zum Glück irgendwie mitbekommen habe. Ich habe nie eine Schule gemacht oder mich ausgebildet, sondern ich kann das, ich kann das irgendwie äh, argumentieren und debattieren. Und ich versuche das je nach Gegner dann entsprechend einzusetzen. Und es hat zwei, drei Mal geklappt. Das hat ein bisschen für Aufmerksamkeit äh, gesorgt. Aber es ist nicht immer so. Also es gibt auch Debatten, die ich äh, verliere. Zum Glück sind das nicht gerade die, die letzten paar im Fernsehen. In dem Fall ist es schon ein bisschen geplant, um ein auf den Zahn zu fühlen. Also man überlegt sich das schon immer äh, vorher. Ein, ein grosser Teil von so Auftritt ist Vorbereitung. Einerseits inhaltlich, thematisch selbstverständlich. Aber man überlegt sich auch, was ist das für ein Forum und mit wem äh, diskutiere ich. Und der Roger Köppel auf Palme bringen ist selbstverständlich <lacht> interessanter als vielleicht jemand anders. Danke vielmals, Edrik Wermut, dass wir hier bei dir hineinschauen durften. Es war sehr spannend und sympathisch. Natürlich viel Glück bei deinem Kampf um den Nationalrat. Ich würde sagen, hol das Kränkli. <lacht> Meine Kollegin Vera Freitag berichtet nächste Woche mehr um das Thema Transparenz. Das war es von meiner Seite der ersten Sendung Polymac. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder hier auf Star TV.